అందరికీ నమస్కారం మనం జీవితంలో ఎదగడానికి ఎన్నో నేర్చుకుంటాం ఎన్నింటినో సంపాదించుకుంటాం కానీ మనిషి ధర్మబద్ధంగా ఉంటూ నైతిక విలువలతో జీవనం సాగించకపోతే జీవితం దుర్భరమైపోతుంది ఎన్నో రకాల చదువులు శాస్త్రాలు సాంకేతిక విద్యలను నేర్చుకుని డబ్బు సంపాదించుకుంటున్నాం డబ్బు బలం సంపాదించుకోవడానికి వేల రకాల చదువులున్నాయి కానీ ప్రతిరోజు ప్రశాంతంగా హృదయం నందు దివ్యత్వంతో పరోపకార భావనతో ధర్మబద్ధమైన కర్మ సాక్షిత్వంతో జీవించాలంటే జీవితాన్ని పరిపూర్ణం చేసుకోవాలంటే ఏ చదువులు నేర్చుకోవాలి ఏ టెక్నాలజీ నేర్చుకోవాలి మనకు మంచితనం క్రమశిక్షణ ప్రేమ దివ్యత్వం సేవ భక్తిని నేర్పించే చదువులను ఎక్కడ నేర్చుకోవాలి ఏ పాఠశాల ఏ విశ్వవిద్యాలయాలు వీటిని నేర్పిస్తాయి కోట్ల కొద్దీ సంపదలున్న ఆదర్శవంతమైన వ్యక్తిత్వం సత్శీలత గొప్ప నడత లేకపోతే జీవితం వ్యర్థం జీవితాన్ని సర్వోన్నతంగా తీర్చిదిద్దే చదువులను మనకు మన పురాణ ఇతిహాసాలు నేర్పిస్తాయి నీతి కథలు నేర్పిస్తాయి మన సనాతన హిందూ ధర్మ సంస్కృతి నేర్పిస్తుంది మన ధర్మం గురించి మన సంస్కృతి గురించి అవి పంచే అత్యంత విలువైన మణిపూసల్ లాంటి జీవన విధానాల గురించి మనం తెలుసుకుని మన వారసులకు అందివ్వాలి మనం నేర్చుకోగలిగితే మన పురాణాల నుండి ఎంతో నేర్చుకోవచ్చు ప్రకృతిలోని ప్రతి జీవి నుండి ఎంతో ఉదాత్తమైన విలువలను నేర్చుకోవచ్చు ప్రతి స్కూలు కాలేజీ యూనివర్సిటీల్లో సైన్సు గణితం కంప్యూటర్ విద్యలను మాత్రమే నేర్పిస్తున్నారు విద్యార్థిని కేవలం ఉద్యోగార్థిగా మాత్రమే తయారు చేస్తున్నారు ఈ విద్యార్థులకు మంచిని సంస్కారాన్ని మానసిక స్థిరత్వాన్ని సమస్యలను ఎదుర్కోగల స్థిత ప్రజ్ఞతను ఎవరు నేర్పిస్తారు అందుకే నా వంతుగా మన పురాణాలను అందులోని విలక్షణ కథలను ప్రేరణాత్మక నీతి కథలను అందరికీ సులభమైన సరళమైన తేట తెలుగులో అందించాలనే ఉద్దేశ్యంతో తెలుగు స్టోరీస్ ఫర్ లైఫ్ అనే కొత్త యూట్యూబ్ ఛానల్ని ప్రారంభించాను భారత రామాయణ భాగవత కథలను ఎలా అర్థం చేసుకోవాలో అందులోని నీతిని ఎలా సంగ్రహించాలో ఈ వీడియోల ద్వారా చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తున్నాను అందరూ సహృదయంతో నా ప్రయత్నానికి సహకరించగలరని ఆశిస్తున్నాను ఈ ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని మీ పిల్లలకు స్నేహితులకు షేర్ చేసి మంచిని పది మందికి పంచగలరని విశ్వసిస్తున్నాను ఇట్లు మీ సాగర్ సింధూరి ఈ మహావిశ్వంలో ఎనభై నాలుగు లక్షల జీవజాతుల్లో సర్వోన్నతమైనది మహాబలవంతమైనది అమోఘమైన ప్రజ్ఞ మేధస్సు కలిగి మిగిలిన సమస్త ప్రపంచాన్ని తన చెప్పు చేతుల్లో పెట్టుకోగలిగిన సర్వోత్కృష్టమైన ఈశ్వర విభూతి మానవజాతి అంటే మనమే మనుషులం ఈ మనుషులంతా తమ అస్తిత్వాన్ని అహంకారాన్ని నిలుపుకోవడానికి తాము బాగుండటానికని ప్రపంచాన్నంతా ప్రకృతినంతా నాశనం చేయడానికి చాలా తలమునుకలై ఉంటున్న సమయంలో తాము సంపదల్ని పోగేసుకోవడానికి సాటి మనిషిని సైతం కుళ్ళు కుతంత్రాలు కుట్రలు చేసి పతనం చేయడానికి సమాయత్తం అవుతున్న సమయంలో తమని పోషిస్తున్న పర్యావరణాన్ని తమ స్వార్థం కోసమే నాశనం చేస్తున్న తరుణంలో ఊసుపోక పాలుపోక పొద్దుపోక గుంపులు గుంపులుగా చేరి వ్యర్థ కాలయాపన చేస్తున్న సమయంలో ఒకే ఒక్క జీవి ప్రపంచం చేత నిర్లక్ష్యం చేయబడుతున్న అతి చిన్న ప్రాణి దేన్ని పట్టించుకోకుండా ఈ సృష్టికి ఎనలేని మేలు చెయ్యడానికై నిరంతరాయంగా శ్రమిస్తూ ఉంది ఆ జీవి పేరే చీమ మనుషులంతా చాలా చిన్నది బలహీనమైనది నలిపితే నలిగిపోతుందని భావించే చీమ ఈ చీమ తన బరువు కంటే అరవై రెట్ల ఎక్కువ బరువును మోసుకుంటూ అలుపెరుగుని శ్రామికుడిలా పనిచేస్తుంది తాను నాశనమైన తన కట్టుబాట్లను క్రమశిక్షణను కఠోర శ్రమను వదిలిపెట్టదు భూమి మీద మనుషులంతా కలిస్తే ఎంత బరువు ఉంటారో చీమజాతి మొత్తం అంత బరువు ఉంటుంది అరవై లక్షల రకాల జాతులుగా ఉంటూ 
కనిపించిన సూక్ష్మమైన మహాసామ్రాజ్యంగా చీమలు విస్తరించి ఉన్నాయి సృష్టిలోనే చీమలు అత్యుత్తమమైన పారిశుద్ధ్య కార్మికులు మరణించిన సూక్ష్మ క్రిముల నుండి ఏనుగంతటి భారీ కాయాలను సైతం అణువులుగా చేసి భూమిపై మృత పదార్థాలనేవి ఉండకుండా శుభ్రం చేస్తున్నాయి చీమలు లేకపోతే కేవలం గంటలోపే కోటాను కోట్ల సూక్ష్మ క్రిములు బ్యాక్టీరియాలు మానవ జాతిపై దాడి చేసి మనుషుల్ని నామరూపాలు లేకుండా తుడిచేస్తాయి దోమలు కీటకాలు పెట్టిన కోటాను కోట్ల గుడ్లను వేటాడి తినేస్తూ కీటకాల సంతతి పెరగకుండా ఈ విశ్వాన్ని సంరక్షిస్తూ మానవ జాతికి మహోన్నత రక్షణ ఇస్తున్న మేటి రక్షక భటులు చీములు పాతాలంలో కోట్ల కొద్దీ ఉన్న జీవరాశులకు బొరియులు సొరంగ మార్గాలు నిర్మించి ప్రాణవాయువు అందేలా చేస్తున్న కరుణామూర్తులు చీమలు ఎక్కడ మృత శరీరం కనపడినా దాన్ని సుదూరాలకు మోసుకెళ్లి విచ్ఛిన్నం చేసి విస్ఫోటనం చేసి భూమిని ప్రక్షాళన చేస్తున్న బాధ్యతాయుతమైన సైనికులు చీమలు సొరంగాలు చేసి భూమి లోపల సారాలను బయటకు తీసి నీళ్లను సారవంతం చేస్తున్న మహా గొప్ప కర్షకులు చీమలు సదా ప్రకృతిని సమతౌల్యం చేసి ప్రక్షాళన చేసి ఈ భూమండలాన్ని సంరక్షించడానికి అహోరాత్రాలు శ్రమిస్తున్న వీర జవాన్లు చీములు పిసరంత చిన్న చీమే పరుల కోసం ప్రకృతి కోసం ఇంత చేస్తుంటే మనం మనుషులం మహాబల సంపన్నులు మేధావులు సృష్టికి ప్రతి సృష్టి చేయగలిగిన మానవులం మరి మనం ఏం చేస్తున్నాం మనం ఎంత చెయ్యగలం ఆలోచించండి చీమల నుండి శ్రమించే తత్వాన్ని ప్రకృతిని కాపాడే బాధ్యతను జీవితాన్ని నిర్మించుకునే క్రమశిక్షణను పరోపకార భావనను నేర్చుకుందాం ఆ చిన్న ప్రాణుల్ని నలిపేయకుండా వాటి పెట్ల సదా కృతజ్ఞతగా ఉందాం